Good night. <laughs> Hi, good evening. Welcome back. How are you tonight? Uh, good evening, teacher. Good evening. Welcome from your vacation. How was your vacation? Was it good? Was it relaxing? Exhausting. Exhausting. Oh, my goodness. Uh, did, oh, I mean, did you have vacations? Yes, but I have a, a, a little child. Uh, all <laughs> right. Short time. Okay. Short time. Mm -hmm. Yeah. Maybe only two or three days. Today, and we have a, uh, it's not a baby, a uh, child. Uh, you went to, you, you went to a place? Uh, no, I have a, a baby. Oh my goodness. Well, it's not a baby because uh, he, he is five years, but oh, okay. it's a sustain, it's a child. Child? Oh, right. Yes. Yeah, uh -huh. It's a child. Yeah. So it was your turn to look after him. Okay. Uh -huh. Good. Good. Yeah, I know it is exhausting. Yes. Uh -huh. mm -hmm. I have a daughter uh, and she is uh, five years old, too. And I can tell it's really exhausting. <laughs> yeah. <laughs> yeah. More on vacation. They don't have yeah. any school activity. So <laughs> they have I mean, uh -huh. they get all of our time, uh, all of our attention. Right. Mm hmm. Yeah. yeah, it's tenseful, uh -huh. stressful. Okay, welcome everybody. Hello, Carlos. Hello, Eulise. How Hello. are you? Hello, good evening. Good evening, uh, welcome. For me, uh, I didn't enjoy my vacation. Didn't you? Oh my God. I, I didn't welcome. enjoy because uh, I worked. Oh, okay yes. then. Yeah, Only on tell. Friday. Uh, I on Friday I have three, but the day I got sick. Oh, sorry to <laughs> yes. hear that. Yes. Oh, yeah, that's so sad. Hmm. Yes, uh, but you had your vacation, right? <laughs> okay. <laughs> yes, even you though might you bad. were sick, uh -huh. <laughs> even though yeah. you were sick. Okay, but yeah. you rest a little. Mm -hmm. Okay, yes. you rest a little. Mm -hmm. What about you, Nelson? How was your vacation? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you. Well, my vacation, um, it was um, uh, quiet. I, quiet. I was in my house all of days. Okay. I, I stayed at home or... Uh -huh. oh, okay, I stayed in At my home? home all days. Okay. Um, mm, mm, I rest a lot. Yeah. Did you? Oh, okay. You rested. Okay. Very good. Very I good. Nice. A lot. I envy you. I envy because, you. Because I needed it. You needed it. Okay. Mm -hmm. Yes. Mm, yeah. Mm -hmm. It was a. As we say in Spanish, justo y necesario, ¿verdad? Fairly necessary. Yeah, yeah. Mm -hmm. yeah. ¿Cómo, digo, ¿Cómo digo eso? Justo y necesario. Mm -hmm. Fair and necessary. Mm -hmm. Fair, oh. fair and necessary. Mm -hmm. Fair and necessary. Yeah, eso es decirlo así literalmente. Literalmente. Mm -hmm. Both well, words. Yeah. Mm -hmm. yeah. Okay, but welcome back. Welcome back. Now we uh, have to start with the activity, right? Uh huh. We have to. Are, are you tired today? Are you tired? Yeah. <laughs> of resting. I need a, a little tired, teacher. A little tired. Okay. <laughs> yeah. The body is still getting accustomed, getting used to the new activity again, right? Yeah, you're right. The new routine. Actually, the last routine we had, right? 
Okay, guys, so we're going to start a class today talking about what we were studying in units one and two, remember? Um, we were studying something about mar marketing and remember that um, when we create a product, even if it is in the product line, a new product of a product line, or if it is a brand new product, uh, we need to follow up follow a process, okay? We need to follow stages, steps, um, in order to success, right? In order to success in uh, the sales and the market, okay? We want positioning, we want to target the market for getting the better results, right? Remember that we are always uh, thinking about making money, making money, making profits, okay, having benefits, um, earning money. And this is what we are learning, okay? We are learning vocabulary for these processes, okay? For these processes. Mm, did you try any new product on your vacation? Did you try any new product on your vacation? Something you said, I'm going to try this on my vacation. I want to try this new dish in this or that restaurant or something that you have never tried before. Mm. Did you try anything new? Um, for me, it teacher uh, no. told me. Uh -huh. How do you say perfume? Perfume? Uh -huh. Lotion? Perfume? perfume? Mm hmm yeah, perfume. perfume. Okay. I try to sell perfume. Oh, uh, sell. Uh, you, if... you sell. Yes, I try to sell. Oh, okay. Yes. Good. Mm -hmm. uh, perfume in my world, different perfume. Ah, okay. Different fragrances. Uh, yes, yeah, different, different fragrances. For women and yes. for men. Yes. Or yes. only for women, or on, or only for men. Uh, women and and men. Okay, the collocation will be men and women, men and women, always men, men and first, women. and then women. Yes, yeah. men and women. All yes. right, good. It's and how new, with the sales? It's a new product. Oh, really? Is it yes. good? Yes. Huh? yes. Good. And yes. how the sales went? Yes, it's, it's good. Uh, okay. Can, uh, I can more money. It's extra. No you made. I uh, see. Uh, I made uh, extra I made money. Extra money. Yes. Extra money. Mm -hmm. Great. Yes. Great. Mm -hmm. So those are profits that are extra incomes. Very good. So you you invested a little and then you are earning some more money. Yes. And making profits, uh -huh, making profits. All right, so he is in a new business, guys. So uh, we could say that if we plan our sales, we're going to get profits, okay? We're going to get profits. How about you guys? Tell me, how was uh, your vacation? Did you try any product or did you try to do anything, uh, any activity that it was new for you? Did you try anything new? Maybe you saw a new movie? Maybe you saw new series? No? Did you play any mm -hmm. new video game? No? We saw the Mario Bros. movie. <laughs> oh, did you? Oh, great, great. And how was it? Don't, don't spoil, don't spoil, but I mean, <laughs> but Funny. I mean, okay, yeah. Mm -hmm. So it's it funny. is funny. Okay, good. They say that uh, it has some um, uh, good points about social things too. Okay, yeah, they have they have said that. Mm -hmm. And did you watch it by yourself or with your family? With my family. Did you go to the the movie theater or did you watch it on internet? Yeah, we go we go for the movie theater. Uh, with my son. Oh, great. Mm -hmm. And he enjoyed a lot nice. of the movie. Nice, nice. How about you, Christina? Welcome back. 
<laughs> did you do anything new on your vacation? Did you try any new product on your vacation? <laughs> I am with my family and uh -huh. eat China food. Oh, great. great. Watch TV, clean the house. <laughs> oh, okay, that, that's not really new, but okay, cleaning the house. <laughs> that, yeah. That's what we always do, right? That's what we always do on vacation. Yeah, we um, take advantage that we have enough time to do all the households, I mean, all the house tasks. So yeah, good, Cristina, good. A ver, ¿alguien probó algún producto nuevo? Algo que tengan que contar? Algo nuevo que no habían probado antes. Nothing new? Did you go to a place that you didn't know before? That you have never been then, uh, there? No? Oh, sorry guys. Really yeah, I'm really sorry. Yeah, I think we need more adventure. We need more adventure, guys. <laughs> Necesitamos más aventura, chicos. Vaya, vamos a ver. ¿Alguien vio alguna película nueva? Did you watch any new movie? El gato con botas. Oh, uh, is that new? Oh, it was new for you. Yes, for me, because it, it went... Eh, se estrenó, no sé cómo gente podría decir. Uh, uh -huh. It came out. It came out. Uh -huh. It came out in uh, the last year. Okay. Well, I, then I don't know if we are talking about the same movie. Yeah. Uh, can you tell us about the movie just a little bit? ¿Nos puede contar un poquito acerca de la película? Can you tell us about the movie? Just a little yes. bit. Yes. Uh, the movie is talking about uh, the cat is got lost and his egg life. Egg life. Life or lives. Life. Uh -huh. So he just have one life. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Uh -huh. So uh, a wolf is looking for him because the wolf uh, thunk, thunk, that uh, the cat was uh, immortal. Oh, okay. Uh -huh. Uh -huh. So he 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 was uh, looking for uh, he was looking for a uh, 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 we should start. Okay. Uh -huh. So uh, he, he had a adventure with a, a, a haircut, una gata. So uh, he went to, to, to look for, for the wish to start. Mm -hmm. Okay, a queen cat. Queen cat, and he was a tomcat. Okay. Mm -hmm. Good. Nice. Nice. Okay, uh, did you see it on Netflix or did you go to a movie theater? Uh, no, I, I searched in, uh, in a website. All right, okay, good. Mm -hmm. On the internet, great, great. Okay, people, thank you very much everybody for sharing. Um, now we are going to start a class, okay? We're going to start a class and let's think about the new products we can find uh, around us. And let's uh, try to talk about the topic we were before, that it was about focus group, remember? And we were saying that a focus group is a tool or it's a, um, uh yeah a tool or a research um a research tool research tool that we can use for marketing research and um we have to organize it we have to plan it we have uh, to make the arrangements first 
um, before going for one. And we want to see the advantages and disadvantages according to the product we are trying to uh, launch to the market. And um, let's go back and let's remember about that, okay? I will ask, ask, ask you some questions that we have in the manual. And then we, we want to comment just a little bit. But first of all, I need something. I need something from you guys. Okay, what I need from you is that you tell me just two words or one sentence about what is a focus group, okay? But one thing, yo voy a ir diciendo su nombre y usted me va a ir diciendo una oración, o sea, una pequeña idea de lo que es un focus group, okay? A ver. Vamos a tomar la asistencia, jóvenes. Please turn your camera on. Entonces, cuando yo diga su nombre, ustedes me dicen una oración, una idea pequeñita de que es un focus group, ¿ok? Ana Lorena Lovato Orellana. Uh, the focus group is the way that can you, uh, the focus group is the way that can you can research uh, information about the product? Okay, you can. Mm -hmm. Great. Blanca Jennifer Torres de Martinez. Carlos Alberto Dominguez Martinez. Uh, the focus. The focus group is a different ID and and in relation a, a, a product. Okay. Um can can you repeat when you say ID or idea? What what do you mean with ID? Idea. Idea. Okay, very good. Thank you very much, Carlos. Now, Carlos Eduardo Torres Duran. Present. All right, Carlos Eduardo, welcome. Uh, can you tell us what is a focus group? The focus group is when um, we have a, an, an uh, the same idea that we focus uh, the, 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 that the product that we we want to develop it. Okay, uh, it's not only one idea, maybe it's one thing that you want to prove or you want to research, okay. Thank you very much, Carlos. Carlos Ernesto Hernandez Cepeda. The, the focus group, it's uh, when the uh, group uh, to follow all of the object, uh, the group mm -hmm. to follow to follow up something uh, follow uh, to follow um, the object for um, uh, to get obtained oh to obtain uh huh um um for a uh, for idea for sales maybe. Oh, okay, good. Uh -huh. To follow up, okay. To follow up an objective of, I'm trying to put in order all your idea. Um, to mm. follow up. To follow what? Is, the objective. Uh, objective. Uh -huh. Objective, okay. The objective for, uh, of. Uh, for uh, finding the get. failures, finding the failures of your new product. <laughs> uh, what's that? 
Uh, okay, yeah. I was trying just to put in order everything you said. That is why I said this. But yeah, you're right. It's one of the objectives. Yes, good. Mm -hmm. <laughs> okay, but eh, eh, okay. poniéndolo ya en orden, como sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Ubicamos que es eh, seguir el objetivo o persigue el objetivo de encontrar fallas en eh, nuestro nuevo producto. Okay, good. Y dijo in a group. Okay. Okay. Very good. Thank you, Carlos Ernesto. Now, Carlos Francisco Arias Sánchez. I think he's also listening right now. Okay, Cristina Edith Ramos Rios. Okay, the focus group group is a different way of uh, about the topics of the class. Um, listen to classmates and the pronunciation. Huh? Again, again, continue, continue. <laughs> uh, the pronunciation and opinion. All right. Mm -hmm. Okay, this is a focus group that you were talking about. Uh, I mean, achieving the objective in a classroom, right? The objective is pronunciation and those things. Okay, yeah, that could be in uh, the example we had with the with the academy, right? The school that we were studying in the manual, right? Remember, uh, they were saying that one of their advantages was that they practice from the first day. Okay, I could say that, but a focus group, uh, Cristina, uh, sería, it would be the group that you precisely focus to investigate, to see or to listen to their opinion about the new product, okay? Because we are in the marketing context, okay? Okay. Good. Edwin Antonio Quintero Tumaña? Yes, present. So the focus group for me is a place where the people, different people, could can share their opinion about a specific topic. Great, very good, Edwin. Thank you very much. Eulise Torres Torres. Present teacher. Uh, the focus group uh, for me is when the group have uh, brainstorming about the new product and they have a uh, testing about launching, uh, development, um, the, the, the group uh, found a different situation about uh, testing a new product. All right, me. good, good, good. Thank you very Thank much, you. Elise. Fatima Noemi Umaña Castro. She's just a listener right now, okay? Glenda Josefina Toledo Leiva. Okay, thank you, Carlos. Mm -hmm. A ver, Glenda Josefina Toledo. Jose Salvador Bernal Quintanilla. I'm here. Okay, welcome, Jose Salvador. What is a focus group? Maybe a focus group is a group of people select to participate in discussion about product or service. Very good, very good definition, thank you. Josman Atilio Serrano. Um, the focus group is a uh, meeting the different people because the analysis different situation the the one company, for example, a part of the marketing uh, process the the customer server or new product in in wide analysis and different opinion and con uh, and conclude uh, 
este conclusión. Uh, because the differ, because the the definition uh, and plan plan the company for for uh, execution. Okay. Mm -hmm. Execution. Okay. Good. Mm -hmm. All right. Thank you very much, Hosman. Um, Karen Iset Sanchez Castro. Miss Karen. Nancy Margarita Moran Moran. Uh, yes, present. For me, a focus group is a group of people that they have for um, objective, give. Uh, the characteristics, the specifications, and determine um, the function of different products. All right, good. That's in the context, very good, of marketing. Thank you, Nancy. Uh, Nelson Alberto Peraza Mejia. Me, teacher. Mm -hmm. Okay, focus group is a... Uh... It's a method and where you need to collect uh, information about our products and you must uh, select um, a small sample about our target and you, you need to um, ask questions or present uh, Questionnaire, se me olvidó. Uh, questionnaire? Questionnaire. Yeah, questionnaire. Oh, okay. Okay, just that. Okay, good. Yeah, it's like something that you planned before. The questions that you're going to uh, follow up as, uh, as your classmate said. All right. Thank you. Thank you very much, Nelson. Rafael Alexander Serna Diaz. He said he was just a listener, but maybe he can do it. Okay, very good, great. Thank you. Thank you, Rafael. Raul Ernesto Gonzalez. Rosa del Carmen Enriquez Flores. For me, the focus group is when a group of people discuss about a topic or product. Okay, they discuss in group. Okay, thank you. Mm -hmm. Wilber Alberto Perez Mendez. Present. Uh, focus group, uh, it's a way where, where the company needs a focus in a uh, in a different group, it could be uh, real customers uh, and they need to know their real needs about the product. All right, good. Mm -hmm. Like functioning, right? Or the, meet the needs of the customer. Okay. Mm -hmm. Jose Miguel Torres Hernandez. Present teacher. <clears throat> Focus group is uh, it's a group of persons um reunited or assembled uh, for com discussion about benefits disadvantage and other characteristics for a product before of the uh, launch of the of the product the thing very good very good thank you very much okay people so yes that's focus group as you said and um going back to the last um, concepts we were studying in the last class before vacation, just to remember as a manner of, re uh, of review or feedback, uh, we'll say this, okay, just to remember. Okay, then. 
research method, right? Research, research method where each person is encouraged to participate in a discussion, okay? Obviously it's a pre-planned discussion and is uh, guided by a facilitator, but pre-planned by a researcher, a professional, right? A professional researcher in the area we are talking. I mean, we are um, investigating because it's not only for marketing, right? It's not only for marketing. Uh, we can use focus group in any other field. And uh, they are typically used to gauge opinion and gather information from users about product services and features before they have been developed. Okay. Mm -hmm. <clears throat> and then we were talking about what's the purpose of a focus group. What's the purpose? It, there are a lot of purposes, but the main purpose, the main purpose we can find is allow people to interact and influence each other during discussion of opinions and ideas. As we said before, over here, we said gauge opinion, gather information from whom? Uh, from the users, customers, consumers, if we're talking about marketing, right? Mm -hmm. to, in order to do that, in order to gauge opinion and gather information, we need to organize. We need to know how to organize a focus group, right? And let's go just for a few minutes to think about um, the aspects we have to take in consideration when we are organizing focus groups. Uh, for example, the first thing we have to do is sampling and selection. Sampling refers to two things. Refers to the people who's going to participate and who are going to participate and the sample you are going to show about your product, if you're prototyping. If you have a prototype, that's the best place to uh, test the features, to test the main functions or the functions that make it totally different from the other products or similar products in the market. Okay, if you have a prototype, this is the best place to start with uh, testing. Okay, so sampling refers to the people, the focus, right? Uh, and sampling refers, if you have a prototype, to show. Then you have to mm, make your measurements or mm, you have to establish what's the size of the sample if it's going to be targeted or random sample, okay? If we refer people, if we refer to people, then we are gonna say that we need to know how many people are participating in every meeting. And if we're going to do a selection about gender, age, <laughs> age and so on, right? We could think about different um, um, characteristics that makes them similar, okay? Makes them similar. And maybe there is one characteristic that makes them, or all the individuals in my group, uh, that makes them unique from the whole market, okay, unique also. It depends if I'm going to do that as a target group, targeted sample, or a random sample, but I don't care about the characteristics of the individuals who are going to participate. Then what will be the second thing to have in order this organi organization? A ver, ¿quién quiere leer esta? Who wants to read this circle? The blue one.
me. Okay, please go ahead. Um, color blue. Yes, the blue. Okay, location, untreading environment, neutral or prepared such as the real circumstances. Audiovisuals, microphone, pencils, papers, utensils. Utensils, okay. Uh, utensils. Mm -hmm. Okay, let's read it again, guys. And we're going to say about the place, the location, the room we're going to use, if we're going to do it outdoors or indoors. The location is important. It has to be an unthreatening environment unthreatening environment. It means that people doesn't have to feel pressed or pressured that they have to um, answer um, in favor or against, right? It's neutral, neutral, okay? Neutral. Or we have to prepare the room such as the real circumstances, the real circumstances uh, where the, um, the product is going to function, okay? For example, maybe making a phone call if you are using or you are uh, testing a cell phone, a new cell phone, for example, or maybe the system, uh, if it is software, you can recreate a situation where you are going to test all the functions uh, with the targeted people, okay? The users of the new software, for example, the users of the new cell phones. Um, we need to prepare also audiovisuals. If we don't prepare the audiovisuals that we will need, maybe it's going to be boring only discussing and talking and not showing uh, maybe a audiovisual slides or maybe posters or maybe you give um, brochures or any other audiovisual that it's going to reinforce your information or reinforce your presentation or the following uh, or the prepared, uh, pre-planned uh, questions, the questions, okay? To illustrate the questions for better understanding, audiovisuals will be, will be a very good tool. Uh, you have to see if your microphone is in um, good conditions, right? Uh, if they are going to use, if the users are going to use earphones, then you have to provide them the material, the uh, devices. If you want they to fill out a form, then you have to give them pencils and good conditions too, right? Uh, well sharpened, okay. And also with erasers. You can prepare this as um, this uh, promotional uh, promotional items like uh, pencils or markers or erasers with my brand. Okay, I can use that too. Papers, if you want they to take note or they make any drawings that uh, that will. Um, provide more information to the discussion, then you have to provide the papers. You have to provide all the utensils needed. Uh, you are not going to be there like, uh, vaya, me van a hacer un dibujo y con qué, ¿verdad? Vaya, me van a hacer, eh, qué sé yo, van a investigar tal cosa y no les doy acceso a Google, por ejemplo. Ok, todas esas cosas se deben preparar antes y ver si, En el lugar, por ejemplo, yo tengo Wi-Fi, ¿verdad? En mm, the location, ¿sí? La, lo, la localidad o el local donde yo voy a realizarlo tiene todos los implementos que yo voy a necesitar. Los voy a tener sentados, los voy a tener de pie. Los voy a poner en una mesa o cada uno va a tener su espacio, ¿verdad? Todas esas cuestiones tienen que verificarse en esta parte, location, ¿verdad? Right? 
Uh, más si les va a dar una muestra que va a generar suciedad, por ejemplo, o todas esas cosas, tiene que también tener los utensilios de limpieza, ¿verdad? Para poder recoger lo que vaya quedando, ¿sí? After that stage, we have to look for a moderator. Moderator. No todas las personas son buenas moderando una conversación, ¿verdad? Hay personas que tienen habilidad para poder moderarlo y realmente un moderador, a ver, ¿qué características creen ustedes que debe tener un moderador? What are the personal traits that a moderator has to show? A ver, personal traits or personality traits. Características. A ver, describanme a un excelente moderador. Describe. Maybe a polite person with um, iniciativa. How do you say? Initiated. Mm -hmm. Initiated. And just to good show up. Trust. Trustful. Okay. Show trust. Mm -hmm. Okay. Good presentation, right? Mm -hmm. Or then the coordination of the conversation. Okay. Mm -hmm. He has to have the ability, right? To maintain a polite conversation between everybody, okay? Uh, giving um, proportionality, I mean, uh, in a proportional way, uh, the turns for speaking, right? Mm -hmm. You're right. Mm -hmm. ¿Qué otras características creen que debe de tener un moderador? Moderator. Bye. ¿Han visto los debates políticos ustedes? Have you ever seen, por ejemplo, cuando van para candidatos de los Estados Unidos? ¿Han visto estos debates? ¿Alguien ha visto yeah. esos debates? ¿Ha visto al moderador? Yes. Maybe uh, he's a leader. A leader. Uh, a good, good speech. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, intelligence. Okay, very good. Uh -huh. Good knowledge of the topic. Yeah. Mm -hmm. A moderator. So, a moderator needs to be patient and uh, charismatic okay. and spont spontaneous. No, I don't know. Good, good. Spontaneous. Oh, okay. Mm -hmm. Spontaneous uh, because uh, in, <laughs> in each, in, ¿cómo lo puedo decir? Permita. Because uh, he don't know uh, when uh, the participant uh, surprised this uh, about uh, a question or an act, and he needs to 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 be ready. Okay. Mm -hmm. He needs to be ready to go back to the point or something, Cheers. right? Okay. Mm -hmm. Yes, because remember that he has to stick to the program. He has to stick to the pre-planned um, program or questionnaire. So he can he cannot invent. He he cannot make the questions up at the at the at the time that he's speaking. Uh, he could be dynamic, but he has to go back to the point. He has to go uh, take all the people to the same point together. Yeah, you're right. Mm -hmm. Yeah, and some people wants to go by the tangent, right? <laughs> Se quieren ir por la tangente. Okay, good. Mm -hmm. A veces unos contamos chistes, ¿verdad? Cuando nos preguntan algo, en vez de contestar sí o no, contamos un chiste. Así soy yo. <laughs> okay. Well, vamos a ver entonces. What about the researcher? The researcher. What can you tell me about the researcher? Mm -hmm. 
Uh -huh. What that is means, researcher, because investigador. I don't know. Okay. Mm -hmm. The researcher needs to be curious. Curious, okay. Mm -hmm. About about yeah. expression the people or maybe um comments about the focus group very good anna and uh, i'm sorry lauren is right now lorena um yes. yes remember that we have a moderator but we have a researcher uh present in the group is not the researcher is in the group but he's taking notes okay the researcher is taking notes and the researcher can be from a company that we uh, i mean an outsourcing company or maybe it could be a researcher from our team right it depends on your plan but this person has to be very very clear, very clear when we uh, to listen and to understand the ideas people want to say. For example, uh, put in order all the words without changing the meaning of what people are uh, saying in their own opinion. So a researcher has to be very clear when he takes notes about the discussions, the answers, okay, of people. And uh, it could be from a company or it could be from our own company too. It could be from our team, um, but he has to be prepared to um, take note of everything, everything important, okay? Things that are relevant. Okay, now let's think about the pre-plan questions. What do you think about the pre-plan questions? What kind of questions do you think are needed in a focus group? Maybe flavor or other about the product, um, colors. Mm. Taste, eh, mm -hmm. no sé cómo decir el nivel que le gusta. Uh, oh, the ranking, level. Uh -huh. the ranking or mm -hmm. the rating mm -hmm. of flavors, mm -hmm. or I mean, you are talking about scoring, uh, calificaciones, right? Like rating. Mm -hmm. uh, the word will be rating, mm -hmm. rating. Okay, yes, in the pre-plan questionnaire, we have to de decide, I mean, define um, the specific features we want to investigate, or the specific points we want to measure in the, uh, the customer's opinion about the product we want to launch. Because remember that we are meeting the needs of the customer. And maybe this is the place where we are going to know their habits, their um, routines, or maybe their purchase preferences, their um, flavor or tastes uh, preferences too, and any other kind of trends, okay? Mm -hmm. Yeah, you're right. So the pre-plan questionnaire uh, maybe could be uh, filled by the Questions like, what do you think, okay? What do you think if, what do you think about, what do you think when, okay? Starting opening to collect opinions or to open a discussion. If we close it to a yes or no, we are not going to have reactions from people, okay? We have to open the questions in a questionnaire. We are going to pre-plan starting what with what do you think? What do you think? We have different kinds of questions, multiple choice questions, rating scale questions, Laker scale questions, matrix questions, 
drop down questions if you are doing this through maybe through Zoom or through um, Google Questionnaire or a Google form. Uh, maybe um, you will give images and choice options, etc. You can be creative in this kind of questions. But we have to be careful. For a focus group, the best option will be, what do you think? Okay? What do you think? Or um, giving cases, okay? Giving cases to the customer. For example, um, talking about Maria washes his clothes with Rinso because she thinks that it has a very good fragrance. What do you think about that? Okay. Podemos poner un caso y luego decir, bueno, ¿y ustedes qué opinan de eso? Right? O, por ejemplo, podríamos poner, if you, I mean, if you could, um, be, uh, if you could have a new button in your cell phone, which one would it be? Right? Entonces, empiezan todos a hablar. Ah, a mí me encantaría que mi teléfono celular tuviera un botón para que de un solo entrara, solamente con mi huella sin volverme a preguntar, ¿verdad? Etcétera. Cualquier cosa, ¿verdad? Un botón que cuando yo le doy el clic en ese botón, se abre sin la contraseña y no me lo bloquea. Cualquier cosa. O para desbloquear, no necesito ir a dar toda la vuelta, sino que de una sola vez con un botón. ¿verdad? Ya preplanificado, preprogramado, ¿verdad? Cosas así. Empieza el cliente a dar sus opiniones, to give their opinions, ¿ok? Por eso es bueno preguntar, what do you think? What do you think about, what do you think if, what do you think when, ¿ok? Etcétera. Muchas veces necesitamos, a veces, vaya, ahorita que estamos tratando de dar opiniones acerca de lo que nosotros pensamos, por ejemplo, acerca de estas sages, todos nos quedamos, yo lo sé, pero me cuesta decirlo, ¿verdad? Yo lo sé, pero ahorita lo voy a decir, ajá, y cuando lo queremos decir, ¿qué nos sucede? Se nos desordena todo, ¿verdad? Entonces, el moderador o el... Eh, el facilitador, ¿verdad? Debe de ser capaz de reordenar y reorientar al cliente al punto principal, ¿sí? Para eso debemos encontrar si nos están diciendo una idea o nos están diciendo dos ideas, ¿verdad? Hay que ir separando. Ah, no, eh, bueno, usted está hablando de fragancia, pero fragancia no es lo mismo que consistencia, o sea, son dos cosas muy diferentes. Entonces, ponemos al cliente a ubicarlo en una o en la otra, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por eso es necesario que aprendamos a utilizar transiciones en nuestro vocabulario. Eh, cuando nosotros queremos decir algo, a veces tenemos dos, tres ideas, ¿verdad? Una por aquí, una por allá. Ordenamos la primera idea con sujeto, verbo, complemento, de acuerdo a que el sujeto con el verbo deben de ir, ya sea plural o singular, no contable, contable, etcétera, con todas esas con consideraciones, ¿verdad? Pero luego hay otras transiciones. Por ejemplo, nosotros cuando contamos una historia, contamos, y fíjense que primero se fue para, y después se fue para, y al final, entonces pasó esto. Esas frasecitas son conectores o son transiciones, pero esas son de secuencia y existen infinidad de words, de palabras que van a unir o servir de puente entre una idea y otra idea, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos, no vamos a decir solo una cosa y nos callamos, ¿verdad? No, hablamos una cosa, luego decimos otra, luego otra, luego otra. Y por eso es que nos quedamos en blanco, porque quisiéramos decir las tres ideas, ¿verdad? Entonces, ahora ya vamos a poder 
aprender, ahorita vamos a empezar con este nuevo tema, a unir ideas, ¿ok? Vamos a unir ideas de una manera más avanzada. Las palabras que vamos a aprender ahorita se llaman transitions of addition. Transitions of addition. Lo pueden encontrar como transitions adding on or mm, transitions for adding on. Mira, eh, adding to también. Veamos cómo vamos por acá con esto. El día de hoy vamos a utilizar, vamos a aprender a utilizar transitions of addition. How to use transitions of addition. En español nosotros conocemos muchas palabras que nos ayudan a unir una idea con la otra, una oración con la otra, ¿verdad? Porque una oración es la idea completa, sí. Pero existen cláusulas. Cláusulas en el idioma español también no tienen el significado completo. La cláusula necesita de otra cláusula para poder tener el significado completo. Podemos encontrar conjunciones que son las, la mayoría de transiciones. ¿verdad? Las conjunciones son y, pero, para, por, desde, en, ¿qué? ¿okay? Y tenemos propias e impropias en español, ¿verdad? Tenemos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, de, hasta nos hicieron memorizarlo cuando íbamos a la primaria, ¿verdad? Entonces, esas conjunciones tienen una función, pero hay otras palabras, eh, una función de unir, ¿verdad? Pero las conjunciones pueden unir un objeto con otro objeto dentro de una oración. No necesariamente una idea con otra idea. Eh, las preposiciones también pueden eh, unir un objeto con otro objeto, no necesariamente ideas. Pero tenemos adverbios, tenemos adjetivos que sí unen una idea con otra idea, incluso un párrafo con otro párrafo. ¿verdad? A veces necesitamos decir, bueno, a raíz de esto, como resultado de esto, en sucesión de esto, esto y esto pasa, ¿verdad? O puede ser un contraste. Podemos decir, mm, a pesar de eso, esto y esto pasa, ¿verdad? Esto y esto sucede, o esto y esto es posible. Esas palabras son tan necesarias para poder diferenciar las ideas que queremos decir. Si la estamos agregando o si estamos contrastando o si la primera idea la contraponemos con la otra y por último venimos y damos una conclusión al final, ¿verdad? Como en comparación, ¿verdad? Como en comparación. No necesariamente si es mejor o si es peor, sino que una comparación entre las dos. Entonces, para eso existen una infinidad de adverbios. Ahorita nos vamos a enfocar en algunas. Algunas palabras porque sí es una lista bastante extensa. Entonces, para poder irlas conociendo, las vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? En este módulo vamos a ver algunas. El objetivo de esta clase es que podamos organizar eh, un plan eh, o planificar un eh, grupo de enfoque muy básico, ¿verdad? Para probar el producto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de hablar de las, las ventajas y las desventajas de tener un focus group y organizarlo, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, comparando si eh, el lugar donde lo voy a hacer ya no hay eh, reservaciones porque ya está todo reservado. O qué sé yo, voy a decir algo más a lo que yo creo que se debe hacer, agregar ideas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vamos a enfocarnos siempre en este contexto, pero vamos a ver unas de las palabras que son, que se usan de transición. Estas son como las más utilizadas, por decirlo así, 
eh, y que prácticamente tienen el mismo significado. O sea, las podemos usar hasta cierto punto eh, interchangeable, intercambiable, ¿verdad? Puede ser que yo digo in addition al final o puedo decir al, el último párrafo y puedo decir moreover en el segundo párrafo y puedo decir furthermore en el... Eh, para salir del primer párrafo y entrar al segundo. O sea, ahí realmente la ubicación va a ser su elección. Elección del que está escribiendo, elección del que está hablando. Los, las consideraciones que debemos de tener con estas de adición es que, primero, no la vamos a utilizar solo una, ¿verdad? En todo lo que estamos hablando, en las tres ideas que vamos a decir. Por ejemplo, no puedo decir, eh, the parks in my city are big. In addition, they have a lot of, um, we could say, a lot of um, trees. In addition, it has a lot of flowers around. In addition, it has big gardens. Ok, no, no, no puedo decir solo uno, ¿verdad? Porque entonces se, vol se vuelve monótono. Y no es correcto, o sea, en realidad no es que no sea correcto gramaticalmente, simple y sencillamente se, se utiliza y gramaticalmente puede estar correcto en la oración, pero la repetitividad se vuelve monótono, cansado y aburrido y feo. ¿verdad? Más que todo es por el estilo, ¿verdad? Entonces aprendamos a decir por lo menos tres, ¿ok? Por lo menos tres. Podemos aprender, por ejemplo, las he puesto así en, en, en el orden en que las podemos aprender. In addition, moreover, and furthermore. ¿okay? Puedo usar solo dos, dependiendo que si solo son dos eh, o tres párrafos, ¿verdad? Si son tres párrafos, uso dos. Si son cuatro párrafos, uso tres. ¿Ok? Etcétera. Y así voy. ¿Qué significa in addition? In addition, usted lo usa cuando le quiere agregar otra idea a la idea que ya dije, pero dentro del mismo tema, ¿verdad? In the same topic. Entonces, <clears throat> veamos estos ejemplos para comprenderlo un poquito mejor. Todos es para agregar una idea, ¿ok? In addition, moreover, furthermore. Una de las consideraciones es que no vamos a utilizar solo uno porque se vuelve repetitivo. Vamos a aprender por lo menos tres para poder ir siendo, eh, variando, ¿verdad? Para que nuestro lenguaje fluya, ¿verdad? Para que sea un lenguaje fluido y no se oiga que monótono y, y primi, eh, principiante, ¿verdad? Bien. La otra consideración, las puntuaciones. Todas estas significan además o eh, además de, además que o sobre esto, esto otro, ¿ok? También significa agregando algo más, ok, así, como se oye, agregando algo más. Pero en realidad tendríamos que aprender uno más, uno más que nos saca de todos estos problemas de estar pensando, digo in addition, digo moreover, digo furthermore. Uno que es muy fácil que se llama another, Another reason, another way, another, etc. Lo voy a poner por acá. Pero esta va a ser nuestra última opción, ¿ok? Esta va a ser nuestra última opción. ¿sí? Another. Ahí le podemos poner lo que queramos. Another topic, another aspect, another characteristic, another reason, etc. ¿Ok? Va, vamos a ver entonces unos ejemplos para poder ubicarnos más o menos cómo es que esto funciona. Las puntuaciones deben de tener sus pausas, ¿verdad? Y la pausa es una coma en general. Es eso en general. Leamos el primero. Dice, in addition, 
pass this year, pass, persons aged 65 and above will also be vaccinated. In addition, o sea que hay un párrafo antes que este, ¿verdad? In addition, this year, persons aged 65 and above will also be vaccinated. Puede ser que arriba estuvieran hablando de vaccination y que las edades que estaban era hasta antes de la tercera edad. ¿Ok? Pudo haber sido eso, ¿sí? Entonces, in addition, this year, persons aged 65 and above will also be vaccinated. Vamos a la siguiente. In addition to wedding dresses, mm, este es el topic. ¿Verdad? Wedding dresses. Mm -hmm. The boutique also sells accessories. Okay. In addition to wedding dresses, the boutique also sells accessories. Bye. Si habláramos mm, de que esta boutique, o sea, si esto lo pusiéramos al principio, ¿verdad? The boutique also sells accessories, also sells. Este también es otra eh, adición o otro, otra palabra para añadir. Also, que significa también, ¿verdad? Also. Estoy agregando uno más, ¿sí? In addition to wedding dresses, the boutique also sells accessories. Bye. Si lo pongo al principio, the boutique also sells accessories. Me queda como pendiente also sells accessories. Me, me hace falta la otra parte. ¿Sí? Me hace falta la otra parte. Entonces, tienen que ir las dos ideas. No puede ir solo una idea. Tienen que haber dos ideas. ¿Sí? Por ejemplo, um, Vamos a ver en moreover. Texting while driving is dangerous. Moreover, it's illegal in this country. Ajá. Moreover, moreover. Es como además, pero este es como es más. ¿Sí? Es más. Es ilegal en este país, right? So, texting while driving is dangerous. Esto es mi primer... Eh, idea, es dangerous hmm. pero ¿cuál es la otra idea que quiero agregar? it's illegal uh -huh. Bye. vamos a ver moreover, sí, es dangerous pero y si no fuera dangerous es against the law eso es mucho más importante ¿sí? eso es mucho más importante que dangerous podrían ser igual de importantes ¿sí? pero Podemos ponerlo como en, esto iba al principio, ¿sí? O esto debiera ser más importante que lo que acabo de decir. So, texting while driving is dangerous. Y no se me debe olvidar que eso es ilegal. Vamos a ver. Furthermore, this house is on the best street in the neighborhood. Furthermore, it has easy access to the highway. Estamos hablando de dos ideas. ¿Cuáles son las dos ideas? Uh -huh. Después del verbo, hmm? the best tree, ¿ok? Esa es mi primera idea, que la casa está en la mejor calle, ¿sí? Pero además de estar en la mejor calle, it has easy access to the highway. Mm -hmm. Furthermore, no es solo que es una calle ancha, bonita, buena, sin baches, ¿verdad? Es que la más accessible, qué sé yo. Furthermore, yendo más allá todavía, agregándole, pero haciéndolo más bonito, la idea, agrego otra idea más. It has easy access to the highway. Ok, dos ideas. The best street in the neighborhood. Y la otra sería easy access to the highway. Vamos a ver en this side. Lo mismo. Necesito dos ideas. Dos ideas. Pero en este quizás estamos hablando de dos cosas igualmente importantes. ¿Ok? Como en comparación estarían igual de importantes. Aunque significa además. Además. Eso es lo que significa. Todos significan además, pero cada uno tiene un slide 
difference, okay? Vamos a ver. She knows 400 words besides numerous proper nouns, okay? Vamos a ver. What does he have that I don't besides money and good looks? <laughs> ¿Verdad? Ok. Estamos hablando además de lo que yo tengo, ¿verdad? ¿Qué es lo que él tiene de lo que yo no tengo? O sea, además de dinero y de verse bien, ¿verdad? Eso no lo tengo yo. ¿Ok? Estoy comparando, ¿sí? I'm comparing. Estoy comparando, pero los pongo igual de importantes, ¿sí? Los pongo igual de importantes. Que no me hace falta dinero y no me hace falta lucir bien para eh, ser aceptado, ¿ok? Entonces, comparando, además del dinero y de lucir bien, ¿qué tiene él que no tenga yo? ¿Sí? Como persona, right? Comparing. Ok. <coughs> Bien, vamos a leerlos todos. Vamos a poner, quiero ver, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Six sentences or six ideas, right? Vamos a ver, Nelson, the first one, Hosman, the next one, eh, Ana Lorena, the next one, Rosa del Carmen, the number four, este, and um, Wilber, five, Carlos Ernesto, Six. Okay, let's start. Okay. In addition, this year, person aged age six five and above will also be vaccinated. Vaccin vaccinated. Vaccinated. Mm -hmm. Okay, thank you. Okay, continue, please. In addition, to wearing dresses, the boutique also sell accessory. Good. Texting while driving is dangerous. Moreover, it is illegal in this country. Okay. Mm -hmm. Rosa? This house is on the best street in the neighborhood. For Federborough, Furthermore, it has easy access to the highway. Okay, thank you. Uh, this would be further, further more. Mm -hmm. Continue, please. He knows 400 uh, words besides numerous proper nouns. Proper nouns, okay. And the last one, please. What does he have that I don't? Beside money and good looks. Thank you very much. Okay, aquí fijémonos que este es besides. Pu puede que en un momento utilicemos beside. Beside sin la letra S. Pero besides significa además. Okay, besides es más para la ocasión y también es para ideas. Si lo usamos sin la letra S. Pero eh, lo utilizamos ubicando exactamente los dos a la par. O los dos exactamente igual de importantes. Ahora, besides es como un además de, pero al mismo tiempo nos da el slightly meaning eh, de igual importancia. ¿Sí? ¿Ok? Vaya, vamos a ver otros ejemplos. Let's look at, uh, let's look at this example. Tenemos otras transitions of addition. O sea, hay muchísimas palabras que nos van a ayudar a agregar ideas a, para hacer más claro lo que yo estoy queriendo decir o para agregar ideas y engalanar más lo que yo quise decir. Para enfatizar también nos sirven las transitions of addition. No solamente agregar por agregar, ¿verdad? Sino que, o agregar en número, no. Agregar engalanando, embelleciendo, enhancing, podríamos decir, reinforcing, emphasizing the ideas. Pero también tenemos otras que son eh, contrastando, 
¿ok? Contrastando. No solamente el contraste de poner uno con, con el otro comparando es, eh, o, o le va a quitar el significado de una idea más. Necesitamos siempre las dos ideas, por eso están considerados dentro de los transitions of addition. Eh, como les decía, estos son los más eh, comunes para agregar una idea tras otra, ¿sí? Ahora, estos nos ayudan en diferentes eh, situaciones, como por ejemplo, contrastando. Although Qatar is a small country, it is very rich. Tengo dos ideas de Qatar, miren, tengo small y tengo very rich, pero estoy contrastando. Y este ya no sería además, aunque también significaría además, ¿ok? Pero sería más aunque, ¿verdad? Aunque Qatar es un pequeño país, es muy rico. Pero podría traducirse también como además de que Qatar es un eh, pe país pequeñito, es rico. ¿Ok? Es muy rico. Bien, vamos a ver la siguiente. Although the beach was crowded, we still had a lovely day. Okay? Although the beach was crowded, we still had a lovely day. Aunque estaba llenísimo en la playa, ¿verdad? Eh, todavía tuvimos un bonito día, ¿verdad? Tuvimos un lindo día. Ese es como conformándonos, ¿verdad? Que fuimos a San Diego y, ¿verdad? Ya sabemos cómo estaba San Diego. Entonces, although the beach was crowded, crowded, we still have a lovely day. Mm -hmm. Es past tense. Ok, vamos a la siguiente. Although you say I don't like, I do not like him. I assure you, I shall be happy to see him. Although, although, aunque vos decís que a mí él no me gusta, ¿verdad? Mira, pero yo te juro, te juro que voy a estar feliz de verlo, pues, ¿verdad? Ok, aunque vos digas que no me gusta, pero va, te lo juro <ríe> que yo voy a estar feliz. Me voy a alegrar, pues, de ver. Although, aunque, aunque. O sea que esta segunda cosa pudo habernos sido posible, sin embargo, va a ser posible, o es posible, o fue posible, dependiendo del tiempo en que esté esa oración, ¿verdad? O esa acción haya, haya sido realizada, o el tiempo, ¿verdad? hablando de tenses. Vamos a ver el siguiente. He wanted to stand in the university. As a result, he went to Jeddah uh, University last month. Esta no recuerdo cómo se pronunciaba, fíjense, porque esto es en árabe. Esta palabra es una ciudad árabe y no recuerdo la pronunciación. Jira o Jira, something like that. Uh -huh. eh, bueno, sería, he wanted to study in a university. As a result, he went to San Salvador University last month. Okay, so something like this. Uh -huh. Entonces vemos que hay otras Transitions of addition, que no solo es una palabra, podemos usar una frase completa. Miren, as a result, como resultado, ¿verdad? As a result, he went to Jeddah University last month. Vamos a ver la siguiente. Ali was driving very fast yesterday. For this reason, the police gave him a ticket. Hmm. Esto se podría decir de otra manera. No quiere decir que esta es la manera así única y correcta y exclusiva de decir la cosa. No. Volpó al punto. Para enfatizar, para agregar ideas, para ponerlo de una manera más avanzada y más fluida, usamos estas transitions. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Porque yo podría decir, the police gave him, gave him a ticket because he was driving very fast yesterday. Y lo dije y se entendió. Pero es como beginners, ¿ok? Ahora ya vamos agregando otras formas para expresar más ampliamente nuestra idea. For this reason, the police gave him a, a ticket. Vamos a ver. Esto es lo que les decía de las conjunctions. And es para unir o para agregar a mi idea dos objetos, ¿verdad? Dos objetos o Podríamos decir dos nombres, nouns. En este caso tenemos tenis and football. He plays tennis and football. 
He plays tennis and football. Esta es la más fácil, ¿verdad? Bien, vamos a ver. I joined the guitar club and the math club in school. En vez de decir in addition or in addition to, puedo decir additionally, como un adverb, como un adverbio, ¿verdad? Additionally, I went on a camping trip with a debate team. Additionally, agregándole el ly, acordémonos de los adverbs. Luego tenemos otros, como este que se, llama, se pronuncia whereas, whereas. Both of my parents went, went to college, whereas I only finished high school. Aquí estamos contrastando dos ideas, pero al mismo tiempo estamos agregando la otra idea de contraste. Entonces, este whereas contrapone una con la otra. Mm. Es casi el mismo sentido como while en este. ¿okay? Como si yo dijera while, pero la estructura gramatical es diferente. ¿okay? La estructura gramatical acá no lleva otro eh, verbo. Con el while, while, usualmente vamos a utilizar un ing. Okay? While I was finishing, while I was studying high school, while I, while I was, ¿ok? Nos iríamos como en un ing. Sería como un pasado continuo, presente continuo, un futuro continuo, ¿verdad? Dependiendo. Pero el whereas también funciona como el while. También funciona contrastando esta idea contra esta. Mis papás, los dos fueron a la universidad. Este whereas viene a ser incluso como mientras que yo o dependiendo en el contexto que lo diga, puede ser pero yo, ¿ok? Whereas I only finished high school. Whereas. ¿Sí? Mientras que yo. Uh, vamos a ver la siguiente. Death is a final, whereas life is so full of possibilities. Death is so final, whereas life is so full of possibilities. Hablamos de dos ideas. ¿Cuáles son las dos? Death and life. Okay. ¿Qué decimos de death? Es final. Contrasto que life is full of possibilities. No es solamente una opción, ¿verdad? La muerte hasta ahí llega. La vida tiene uf, un montón de posibilidades. Vamos a ver. Ah, otra vez me encontré esta. Ya era, digamos, no me gustaría decirlo como sonaría leyéndolo en inglés, pero sería como, va, lo voy a decir así mejor como, como en español. Jeda is a big city, whereas Jubel is a small city. En hebreo conozco más o menos esta palabra que sería jubal, ¿verdad? Jubal. Y se parece al del árabe, vamos a decir Jubal. Okay. Jera is a big city, whereas Jubal is a small city. Son dos ciudades de Arabia Saudita. Okay. ¿Qué decimos de las dos ideas? Ah, estamos hablando incluso de dos objetos, ¿verdad? De dos cosas, así como acá. ¿verdad? Opposite. Opposite, exactly. Uh -huh. Contrapuestas, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a ver. <clears throat> one is big, one is small. I can say whereas. The old system, the old system was fairly complicated, whereas the new system is really very, very simple. Okay, fairly complicated, fairly complicated, bastante complicado, really very simple. Esto lo podemos decir en menos palabras, claro que podemos. Ooh, ooh, there is a bee around here. Uh, 
I apologize, guys, but I am really nervous about this animal. It's a bee. Mm -hmm. Mm -hmm. I don't know where it came from. Big girl. Yeah. It's a bee. We smash it with a magazine. No, the problem is that I'm kind of allergic. Oh, God. Oh, I feel. Bueno, y se acuerdan cuando le tenía miedo al gecko, ¿verdad? <laughs> bueno. The gecko was above you, I remember. <laughs> Yeah, it's um, no, it came out well, it came out of nothing, of nothing behind the computer. Yeah, it just jumped out. Okay, guys, let's continue. Let's try to come not complicating this. Fairly complicated, whereas the new system is really very simple. Entonces, esto lo podemos decir con menos palabras, claro que podemos, verdad. Pero para ser más específicos y para um, abundar en entendimiento o darnos a entender de una forma más clara, usamos esto. ¿Ok? Whereas. Entre dos ideas. Acordémonos que estés comparando dos ideas, contraponiendo una con la otra por una característica diferente de una y de la otra. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Smoking is a bad habit because it smells bad. Aquí agregamos otra. Aquí hay tres, ¿verdad? Podríamos decir dos, uh, pero hay tres ideas. Pero utilizamos dos, dos eh, eh, transitions, transition, transition words. Okay, then we have smoking is a bad habit because it smells bad, first thing. And it can damage your health, second. And the third. Furthermore, it's a very expensive habit. Okay? Three things about a habit. Okay? It's a bad habit. What's the habit? Smoking. Three things with a conjunction and, and furthermore, to add something extra to the idea we were saying. Okay. Uh, tenemos este otro que es as well. As well es como decir también. Okay, es como decir also. Um, lo podemos utilizar como to. For example, I like math and I like science too. I could say that. I like math, math and I like science as well. We look forward very much to seeing you again. And the second thing, to meeting your wife as well. Okay? To or also. Aquí puede ser sustituido por to o por also. Si yo ya estoy haciendo más largo mi párrafo y voy a utilizar este mismo significado, yo puedo usar to, puedo usar also, puedo usar as well. ¿Ok? Las tres y las tres tienen prácticamente lo mismo. De, de significación. Sí. Solo que ya no sé en cuál estoy. Este ya lo vimos, ¿verdad? Ok, este ya lo vimos. Uh -huh. Bien, vamos a ver entonces. Nos vamos a ir a los breakout rooms, pero vamos a ver esto en nuestro manual. En nuestro manual tenemos un listado de ventajas y desventajas. Déjenme compartirlo de forma distinta. Vamos a recordar primero eh, la conversación cita que teníamos. Para recordar más o menos eh, cómo se usa ya en acción, o cómo funciona esto, ¿verdad? Ya en una conversación. Entonces, recordando acerca de lo que era focus group, ¿verdad? The organizing focus group, because that's what we are going to do in the breakup room. So we want to see this conversation. Uh, we are going to practice this conversation just once to remember or to remind just a little bit about it. The 
Lift me, I'm sweating here. No alcanzan a oír la abeja, ¿verdad? No. no. Pero yo ya estoy, ve, ya estoy sudando. Pero ya cayó en la lámpara, primero Dios que ya. De verdad, tiene un poco. Vaya, vamos a ver. Tenemos a Moisés y Fernando. Have you made any progress with the sample selection for the, for the focus groups? Sure, Moisés. We will have three groups of at least 24 participants to collect accurate results. Will we work with targeted or random samples? In addition, we need to discuss who will be monitoring each group and the location of each. You're right, because we want to find out the overall perception of the product, we will go on, we will go for a random sample. Furthermore, it's necessary to create a well-designed questionnaire to get the specific information we require. I'll meet Lucas today in the afternoon, so we work on it. <clears throat> Vamos a ver, Mr. Eulice, por favor, con... Eh, Blanca, Blanca Jennifer, are you available, Blanca? Okay. Okay. okay you are okay. Fernanda, Blanca. Mm -hmm. Okay. Have you made any projects with the sample sample selection sample. for the sample sample selection for the focus group? Sure, Moses. We will have three group of at at least 24 participants to call it a current result. Uh, will we work with targets or random samples? In addition, we need to dis discuss who will be monitoring each group and the location of each. You're right, because we want to find out the overall perception of the product. We will go a random sample. Furthermore, it's necessary to create a well this the the say it designed design questionnaire to get the specific information we require. 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 I'll meet Lucas today in the afternoon. So we work not, so we work on it. Okay, very good, very <laughs> good. It sounds good even you said work net. It. it was good, yeah, <laughs> okay. There we go, guys. So now um, <clears throat> let's remember the usage. Uh, grammatically, we need after the question mark, we need to start with uh, a capital letter, okay? Capital letter. Even if it is something that it is not a proper noun and we start with another sentence after a question mark, then we are going to start with a capital letter and addition, and then we need a comma. Remember, this is a question, right? Will we work with targeted or ram random samples? Aha, esta es una pregunta, pero en realidad es una idea. ¿Sí? No necesariamente las dos ideas van a ser afirmativas o las dos ideas van a ser negativas. ¿Verdad? Una puede ser afirmativa, la otra puede ser negativa, la una puede ser una pregunta y la otra puede ser eh, agregando a la pregunta incluso la misma respuesta, ¿verdad? O otra pregunta, ¿verdad? Eh, aquí no es por, gramaticalmente no va a ser solo de una forma, ¿verdad? No puede ser cualquier, puede ser cualquier tipo de idea, pero eso sí, ahí viene lo que decía yo al principio, esa elección, cuando uno está hablando, no es, cada quien tiene su propio estilo al hablar, ¿verdad? Algunos les hacen una pregunta y responden con una pregunta, pero es su estilo, ¿verdad? Y a veces nosotros les decimos, va, pero no me vayas a responder con otra pregunta, ¿ok? Porque es su estilo de las personas, a eso me refiero cuando digo que no hay una regla gramatical. Las consideraciones gramaticales son normales como siempre, ¿verdad? Que si es pregunta, el question mark, y después del question mark, si yo lo voy a escribir, voy a empezar con capital letter, y obviamente la pausa que yo voy a hacer, la debo de escribir con una coma, ¿verdad? A ver, si yo contrapongo dos ideas, 
que son totalmente diferentes, yo utilizo un punto y coma, pero si ese punto y coma se puede sustituir con el whereas, por, por ejemplo, o con el while, lo sustituyo con el while o con el whereas y uso una coma. Entonces, esas cuestiones gramaticales son las que debemos ir acostumbrándonos, ¿verdad? Bueno, regresando al punto acá. Ah, bueno, aquí tenemos eso de la puntuación, ¿verdad? <coughs> la decisión de separar las dos ideas con un punto o si son preguntas o una transición, o una palabra de transición o con un punto y coma o como sea lo que usted le quiera poner ya será cuestión suya, ¿verdad? Ya esto ya es cuestión suya y es a su gusto. Es una situación de su gusto personal, ¿verdad? Entonces, vea, viendo esto y cómo se usa, vamos a escribir, we are going to write a 10-line paragraph about the advantages and disadvantages of implementing a focus group to test the product. In this case, your product, ¿ok? Aquí estamos hablando de su producto. Vamos a ver las desventajas y ventajas de su, de, perdón, de realizar un focus group para hacer in una investigación acerca de su producto antes de lanzarlo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una serie de tres, ¿verdad? Tres acá y tres acá. Tres desventajas, tres ventajas. Si las queremos hacer un solo párrafo o las vamos desglosando, vamos a utilizar esas eh, transitions of addition. ¿Cuáles son las más eh, comunes? Dijimos que vamos a tratar de usar tres, ¿verdad? Eh, podemos usar dos, podemos usar tres, o de acuerdo a como usted quiera armar, si después de esas tres usted me pone cuatro, muy bien. Lo que queremos es los párrafitos, ¿verdad? Unidos uno con otro con una transición de adición, ¿verdad? De suma. Entonces, por ejemplo, disadvantages, not enough stereotypes, stereotypes in the selected audience. Uh, not considering that the participants are part of the target language. Uh, dominant personality within the group. Uh, relatively, uh, relatively inexpensive. A variety of opinions, accurate and unbiased opinions. Esas serían como las ventajas, ¿verdad? La variedad de opiniones, eh, realmente se vuelve bastante barato eh, relativamente, ¿verdad? Y este, aquí usted puede recoger eh, más ciertas o más directas y menos sesgadas, ¿verdad? Más, eh, como decíamos, unbiased eh, imparciales, ¿verdad? Opiniones imparciales. Entonces, las desventajas. Dice, no hay suficientes estereotipos en, en la eh, audiencia seleccionada. Estereotipo en todo caso sería, por ejemplo, eh, yo defino en, en mi random sample a ah, las amas de casa dijeron esto, es un, es un estereotipo. Eh, los Trabajadores de tiempo completo dijeron esto, entonces ese es otro estereotipo y así, ¿verdad? No tengo como suficientes si no lo he hecho targeted, si no lo he, he dirigido, sino que lo he hecho en random. Luego dice otra desventaja, not considering that, part, that the participants are part of the target language. No entienden lo que yo estoy diciendo, porque el lenguaje que yo estoy utilizando es tecnológico, es médico, es, qué sé yo, de jóvenes, es de eh, un, ingles, un español muy antiguo, digamos, ¿verdad? Old fashioned. Dominant personality within the group. A veces hay uno que se roba el show, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una desventaja. Entonces, cosas así es lo que vamos a ir a hacer. Pasémonos en estas que tenemos acá para hablar de las ventajas y desventajas de hacer un focus group con nuestro producto. Are we okay so far or do you have any question? Is there any question? No questions. Easy teacher, piece of cake. Yes, there we go. Usen los ejemplos para que ahí puedan agarrar ustedes los eh, eh, transition words.
Todavía anda por aquí la doña Gui. Wilber, ¿en qué grupo lo puse? I'm sorry. ¿Con quién lo puse a trabajar la vez pasada? Uh, estaba con Lorena, creo. Ok. No recuerdo, sinceramente. ¿Cristina? ¿Rosa? Sí, sí, correcto. Pues sí, tiene esto y esto y esto. No dura mucho. Maybe the shop life is short. Mm -hmm. Yes. Okay, maybe I have an idea uh, about the troll. Uh, we can say that the disadvantage is that you need uh, definite or the uh -huh, definite the temperature uh, that you can make the the focus group. Uh, additionally, you need uh, to no. In addition, you need uh, have an idea to the size, to the sample, maybe. Creo que me perdí en lo último, perdón. Descargar en la plataforma. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Ok. Uh, ¿Lo encontró? En la plataforma. Estoy entrando por estar en el lente del internet. Mm. 
barra de... Bueno, creo que no la puedes ver, ¿verdad? Donde con... No, no, yo solo veo el, el grupo, o sea, está dividida en página blanca Ah, y... sí, va bueno, esta barra quiere quitarla, pero bueno, que se quede ahí. Ok, vamos a ver. Uy. Ok. Ah, no, ¿cómo se Ahí está. Wow, okay. Okay. Mm. Teachers, the teachers the advantages and disadvantage is about uh, our product correct about running a focus group uh, uh, but, running but... a focus group with your product i mean hey, in, okay yeah in your process of development mm -hmm. ah okay 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 yes thank mm -hmm. you okay Focus group. This is the family. <laughs> I don't know how how to segment the market. Okay. In this case. Um. Okay, if but... you don't want to segment because uh, segment the market because you have a product that is for everybody, then you yes. can you can just uh, select a random sample. You can give samples uh, to for anybody. For example, a place it's 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 okay. I, if I want to select a, a place and specific place, exactly. Correct. Okay, yes. Okay. Mm -hmm. For example, the advantages uh, could be if you select a place only your company. Well, one advantage will be that everybody is going to know your your location, right? Mm -hmm. uh, that's an advantage. But it's a disadvantage that I can't get or I can reach uh, more a uh, more um, more clients, individuals, more customers. Uh, more customers, more individuals okay. in the market. Mm -hmm. uh, Okay, okay, that could be okay. a disadvantage. Uh, well, that's just an example. But if you follow the examples we have in the book, then you will see that it's going to be similar to yours. Okay. 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 Read them and try to apply them to your product. Okay. Okay. Thank you. Mm -hmm. I will listen. Um, I think... Um... So a, the focus group maybe could be the beach, and a specific yes, beach, a, for example, Mahawal. Con el Guardias podría ser a variety of opinion. Guardias, ¿cuál dijo usted? Experience, experiencia. Experience. Okay, for example, um, reading. Okay, so the opinion. Pongamos we decide. Uh, Decidimos. Uh, we define or we decide and use. Uh -huh. We decide. We use. We decide to use a single focus group. Uh, uh -huh. A single. A single group. Focus. 
we decide to use a single focal group. Um, those are to test um, to test the to test the service for the service. The service. Mm. That's the service. Correct. Okay, let me see. The service. Uh, it's important. It's important. Pero ver, hemos decidido usar un único único para poder. <risa> Estaba bien la idea, bien de todas las que había dicho al principio. Sí, ahorita queriendo reordenarlo, porque como lo Ajá. dije a, al aire, es importante escoger a las personas. Eh, dice... It is important to choose people. Quiero ver, pensémoslo, ¿cómo lo habíamos pensado en español? Que hemos decidido usar este, este grupo único. Para probar el servicio. Para probar este servicio. Escogiendo a las personas, considerando lo siguiente. Y ahí empezamos a decir. Escogiendo sería gather. Eh, oh, no. Yo había usado choose. Choose, ajá. It's important to choose people. Service. Um, Choosing sería. Servicio, escogiendo, choosing. Choosing the people. Using the people, or selecting. Say. Or selecting. Ah, okay. Selecting, uh -huh. selecting a random sample. If you're not going to target the sample, then you're going to use a random sample. Acaba de pegar un gran susto, teacher. <risa> I'm sorry, I'm sorry. Es que les puse mensajes y entonces pensé que ya estaban conmigo. I thought you were with me. Ah, okay. Uh -huh. Okay. I'm sorry. <laughs> Problem. Thank or you. Service or your service, your office, your manager, your selecting, <laughs> selecting the people. <laughs> and we decide to use a single book to test the selecting. Instead of saying people, you can say participants. Ah. Uh huh. Selecting. Mm -hmm. Participant. People. For the for participant ever. For mm -hmm. uh, selecting the participants. Selecting the participants. Uh -huh. Selecting the participants in a random sample. Mm. Yes. Or are you targeting? Okay. Ajá, es, es que eso, eh, por ahí va, we, eh, maybe it's more, maybe it's use, more useful, mm -hmm. eh, target people, eh, mm -hmm. because we need eh, people, eh, ay, ¿cómo se decía? Que haya usado. Used. Used. Dios mío, no. las primeras clases y se me olvidó la idea. <risa> Who have... Uh -huh. Ah, who have used, used, uh -huh. you have used this, that kind of service before. Okay, have you? Uh, and what is the kind of service you offer? You could say a uh, courier, delivery. courier or delivery. Uh -huh. Delivery. Delivery. So delivery Different. service before. It is important. So, so that will be your first question. That will be your first yeah. question. Have you ever used or have you ever tried any, okay. Mm -hmm. Any delivery service system? Any yeah. delivery system. Mm -hmm. Sí, o sea, no puedo ni formular la idea en español, Dios mío. Easy, ya easy. Me, ya me perdí yo. Easy, easy, easy. easy. I lost. Ajá, uh -huh. <laughs> uh -huh. pero ahorita easy. cómo iba, vuelvo a repetirlo. We decide to use a single focus group to test the service. It is important selecting the participant. Um, y ahí sí vamos a poner, es que la, la habíamos armado y no la notamos en el momento. <laughs> este, uh, 
considering different. The, uh -huh, considering the, the following. Oh. Huh? Selecting participant. Following the following things like. Following. Uh, Remember, we are talking about the advantages and disadvantages of running oh. a focus group. Uh, talking, I mean, uh, referring to your um, a pro a product development. In this case, your product is a service, so you have to think about the advantages or disadvantages of selecting this random sample or this targeting sample, for example. It could be, um, a, if you are saying, uh, we want to select um people who have used these kind of delivery service before the disadvantage will be ustedes ponen cuál sería la desventaja de eso mm -hmm. that is not going to be easy to find or maybe there are uh, i mean a we could say a lot of individuals uh, have used these uh, this delivery service so the groups are going to have to be larger than with that okay they have to be larger para que sea una right. muestra confiable si todo el mundo usa un delivery service en lo que le contestaron a ustedes la primera pregunta entonces su 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 muestra tiene que crecer ¿verdad? entonces puede ser un well, advantage o puede ser un disadvantage ahora la, mi duda es más que todo eh, ¿Cómo utilizar dentro de esa comparativa de las ventajas y desventajas de, de, de eh, transición? Although, uh, mm -hmm. although uh, puedo decir, although every participant ha, has used a delivery service, uh, none of them know that there is uh, a, or no, none, mm. of, none of them uh, podríamos decir, eh, vamos a ver, espérenme, espérenme, espérenme. Well, none <laughs> of them, none of them have ever used it by phone in this case, okay, by phone, sino que solamente por una aplicación, no sé cómo va a ser el de ustedes. Mm -hmm. Mm -hmm. Por aplicación, correcto. Mm -hmm. If it is going to be an app, then you could say, for example, you don't have, I mean, I don't know if you have it designed for I, uh, iPhone or for Android or for any other kind of system, right? So maybe you could say um, most of the participants mm, have used the apps for delivery services, but I put on it, whereas the, mm -hmm. um, I mean, the housewives, for example, whereas the housewives um, use it more, for example. Entonces voy a ponerlo como contrastando en que entre todos los que lo han usado, lo usan todos, pero las amas de casa lo usan más. Mira, entonces, mm, haciéndolo como una disadvantage o advantage a comparación de, usted, de lo que ustedes quieran poner. A ver, otra, de acuerdo a cómo lo tenemos ahí en el libro, la eh, selección decía algo de la selección en donde estamos nosotros ahorita ¿verdad? que dice not considering that the participants are part of the target language puede ser eh, eh, we are not considering eh, that all the participants have used um, a friendly app for the, a delivery service ¿verdad? Or an extra, porque realmente no, no sé cómo es el concepto de su aplicación, pero podríamos decir, va, ellos compran en tal lugar y me contratan a mí como delivery service, ¿verdad? No soy, un, no soy una PO Box, pero soy un delivery service directo. Voy, lo traigo y lo llevo, ¿verdad? Como, como Hugo, como pedidos, como todos ellos. Solo que ellos tienen a su gente dentro de la aplicación y pido lo que está en su aplicación. No de lo que venden en otro lado y se lo pido a Hugo que me lo lleve. Entonces no sé cómo va a funcionar su aplicación, pero igual, 
fuera una o fuera la otra, we could say, uh, not all the participants are used to buy in, in one side and uh, ask for the delivery service in another, order a delivery service from another company, from a different company. That could be another advantage or disadvantage. So we could say whereas over there, or we could say furthermore, furthermore, mm -hmm. uh, they don't know how to contact a delivery service through an app. Yeah. Yeah. See, my men? Sí, más o menos. Uh -huh. Entonces, póngalo al principio, although, normalmente al principio. Eh, furthermore, normalmente al principio del siguiente párrafo, ¿verdad? Que estoy agregando. Whereas, usualmente va in the middle de dos, eh, va en medio de dos ideas contrapuestas. Uh -huh. However, too. Ajá. Ah, however, sin embargo. Uh -huh. Ok, vámonos ya para el main room. Ya son las 10, chicos. What? Thank you. Yeah, teacher. it is 10 already. Yeah. Ok. Thanks. Good. No se escucha, teacher. Turn on your microphone. Thank you. I'm so sorry. Okay. <laughs> Ay, no. Bueno, chicos, ya son las 10. It's 10 already. So I'm going to call the roll. So please, everybody, turn your camera on. And when, uh, when you hear your name, please say present. Así rapidito. I mean, a very, uh, I mean we're going to do it quickly. Ana Lorena Lovato Orellana. Present teacher. Blanca Jennifer Torres de Martínez. Present. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Thank you, Blanca. Present. Eh, ok, Carlos Eduardo Torres Durán. Present. Ok, Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Present. Carlos Francisco Arias Sánchez. Cristina Edith Ramos Díaz. Present. Perdón, Ramos Ríos. I'm sorry. Ajá. <laughs> uh -huh. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Eulice Torres Torres. Present. Fátima Noemi Umaña Castro. Glenda Josefina Toledo Leiva. José Salvador Bernal Quintanilla. Osman Atilio Serrano. Okay. Okay. Present. Karen, thank you. Karen Lizette Sánchez Castro. Nancy Margarita Morán Morán. Nelson Alberto Peraza Mejía. Present. Rafael. Okay, thank you. Rafael Alexander Serna Díaz. Raúl Ernesto González. Present. Ros okay. Okay, Rafael, thank you. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Present. Okay, thank you. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Fíjense que el turno era para Glenda Josefina el día de hoy, pero veo que no está. ¿Alguien se quiere quedar o se queda José Salvador? ¿Se quiere quedar? ¿No está José Salvador? ¿Ya se me fue? Aquí es estoy. Que es, ok, ¿quisiera usted quedarse, José? Este, dice que estoy un poco enfermo y hace poco okay. me quedé también. Ah, sí, es cierto, me es disculpo. cierto. Sí, no hay problema. Josman también lo tengo por acá, si quisiera quedarse, Josman. Ok, teacher. Vaya, no hay problema, ok. 
Have a very good night, everybody. Please do your homework and see you tomorrow. Teacher, no. teacher, you can mention that in the list. A quien no mencioné, a quien no mencioné. Miguel. Sí, José Miguel. No puede ser. Ok. Ah, José teacher. Miguel Torres Hernández. Ok, I'm sorry. <laughs> Dígame, Wilber. Teacher, where is the B? <laughs> ya, las, ya salió, la sacó mi hija. Yo ya estaba, pero sudando. He sudado hasta de los pies. Ajá. Ok, see you tomorrow. Ok, bye. Bye, bye. Tomorrow. Bye, see tomorrow. you. See Thank you, bye. Ok, Josman. Bye, Rafael. Ok, here we are. Uh, is there anything that I can help you with? ¿Alguna cosa que usted quiera preguntar? ¿Alguna consulta que tenga? ¿Cómo vamos con las tareas? Bueno, con las tareas las estamos haciendo. Sí me está costando un poquito porque más que todo el vocabulario que estamos utilizando es prácticamente nuevo. Entonces uh -huh. eso es lo que me está costando un poquito más para ahorita. Sí. Pero ahí no me queda nada más que practicarlas, memorizarlas. Sí, y claro. En sí, así Ajá. es. Esa es la manera. Eh, solo déjenme verificar. En la, en la primera sí la terminó, ¿verdad? La primera unidad sí la terminó completa. Sí, porque creo que sí, usted me tenía con... Quiero ver. A ver, a ver, a ver. Lo tengo um, por aquí. A ver. Quiero ver, creo que me hace falta una, ya no me recuerdo. Sí, también en la segunda me le hace falta, quiero ver. No, en la primera sí la logro terminar ya. Quiero ver. Postman. No, en las dos me falta. En las dos me falta un poquito, pero no sé cuál es la que falta. Déjeme ver en la plataforma para poder colaborarle a usted ahí. Vamos a ver. Creo que opciones equivoco. ¿En cuál? Sí, es la 1.5. Sí, la de unas oraciones que no ha, no ha hecho. Ah, vale. Porque normalmente trato, trato de avanzar en las que siento más fácil. Sí. Y normalmente después de terminar las que sean un poquito más complicadas para, para tomar un poquito más de tiempo. Comprendo, sí. Ajá, sí, cabal, me queda en medio en la 1. Uh -huh. Y la penúltima de la unidad 2. Vale, vamos a ir a ver. Sí, sería la 1. Punto... A ver, voy a regresar. En la 2. Sí, igual. Bueno. Ajá, en la que tiene que reducir, ¿verdad? Reducir ah, las, las cláusulas. La otra. Sí. Vaya, vamos a ver. Y usted puede compartirme su, su pantalla para que la vayamos haciendo. Con gusto. Uh -huh. Esta es la de la 2. Se mira, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Esta es la de la 2.11. Pero en esa no hemos llegado. Esa no hemos sí. llegado todavía. Ahorita todavía estamos por la 2.9, creo que estamos ahorita. Uh -huh. Tengo la de 1.5. Ajá, ahí. Ahí es donde hay que hacerla. Vaya. Hagámosla juntos para que. Ah, solo que mire, se la ha cambiado a español. Hey, sí, sí. Hey. <risa> no, ya la cambiamos. Ah, vaya, no cheating, no cheating. Ok. okay. <risa> Vamos, number one. Bueno, leamos las instructions. The instructions says, read the statements below, reduce the adverb clauses, and uh, we have to convert them into adverb phrases. Entonces, acordémonos de las condiciones para poder reducirlo, ¿verdad? Las condiciones eran que en las dos oraciones, o sea, deben de haber dos oraciones. Una es en donde va el adverbio de tiempo y la otra es eh, 
la independiente, ¿verdad? La cláusula independiente. Ahora, en las dos tiene que haber el mismo, el mismo sujeto. Si no es el mismo sujeto, no se puede reducir. Si hay un verbo be, ese se, des, se quita, se desaparece en la cláusula de el tiempo. Entonces, veamos. After they sang the songs, the performers did a dance. Entonces, la cláusula adverbial está donde está el adverbio. After they sang the songs. Esa sería nuestra cláusula que tenemos que reducir. ¿Qué es lo que tenemos que quitar? El sujeto y al verbo le tenemos que poner una ing. ¿Verdad? Entonces, Aquí quedaría after. ¿Qué verbo es sang en presente? Este es el pasado de qué verbo. Mm. Ay, si no me lo recuerdo, teacher. Del verbo sing, ¿verdad? Del no. verbo cantar, sing. Entonces, a sing le vamos a poner la ing, singing. Two songs. After singing two songs, coma. The performers did dance. Ahí le va a salir eh, mala esa porque dice performers por la M. Eh, performers. Vamos a ver la número dos, number two. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos arriba. Verificar si es el mismo sujeto en las dos oraciones, si es verbo be o si es eh, otro tipo de verbo. Before he has worked the phone, the paper, the pencil, and not the paper. En la primera, el sujeto es he. He. En la segunda, el sujeto es he. Entonces, he sí se puede, porque en las dos tenemos el mismo sujeto. No hay verbo be en, en la cláusula adverbial, sino que el verbo es answer. Entonces, vamos a poner, before answering the phone, ah, en, pas en, pas en pasado. No, en ING. En, ah, ok. En Square. Uh Ya la otra queda igual. He grabbed a pencil and notepad. Y el punto, no se le olvide. Ok. Vamos a ver. Number three. Number three, tenemos while. While sería nuestro adverbio, ¿verdad? De tiempo. Ahora, okay. veamos si es el mismo sujeto en las dos oraciones. Yes, I. Ok. En la que lleve el adverbio, en la cláusula adverbial, tenemos cuál es el verbo. Uh, why. Eh, no, was. Was. Uh, was, was. Uh -huh. Es el verbo be en tiempo pasado, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar ese sujeto y vamos a eliminar ese verbo be. Entonces solo va a quedar while away in college. Vamos a ver si el, 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 la primera sí tiene que ser mayúscula, si no le va a salir ahí error.
No, no. Away, sin el B. Ahí lo eliminamos el B. Uh -huh. Ahí queda igual. Okay. Vaya, hay que corregir la palabra break. Es E A K. Ah. Uh -huh. Vaya. Y un poquito más atrás, roommate. Roommates es apóstrofe y la letter S. Son dos M's. Lo que me cuesta encontrar el apóstrofe en esta computadora. Mire, ¿y si lo copia y lo pega? De reverso. Uh -huh. Number four, ¿verdad? Right When she's working and calm, Carla takes her younger, younger child to her in the morning. Hmm? Sí. Ok. She and Carla, el mismo sí. sujeto, ¿verdad? Correcto. Entonces sería Gwen... When working. Uh-huh. When working at home. Mm Period. Yeah. Uh -huh. Vaya, esta es un poquito diferente, ¿verdad? Pero porque although no es de tiempo, ¿verdad? Sino que es más de, de modo. Pero eh, es la misma regla, ¿verdad? Quitamos el sujeto y quitamos el B. To smile. To smile. Mm -hmm. Okay. Okay. 
este. En take está el error. Take. Carla takes. La S le falta. La S. Carla takes. Her youngest child to school in the morning. Ya. Yes. Y arriba tenemos todavía que nos falta algo. Vamos a ver qué nos faltó ahí. Ah, no. Esa es la mayor. Uh -huh. Puede ser, sí. Masters. There we go, yes, yes, we did it, we did it. Mm -hmm. Okay, hoy sí ya finalizamos la uno bien. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Ya. En la otra sí todavía faltan esas eh, dos sesiones para terminar. Eh. Mm -hmm. Ok. Ajá, nada más. Sí, es de practicarlo, así es, es de practicarlo. Y es poco a poco, porque de aquí en adelante, por ahí van a ir los temas, ¿verdad? Por ahí van a ir los temas. Eh, producción, eh, todo es con respecto a productos, a procesos de la compañía, ¿verdad? Eh, medidas que se toman dentro de la compañía. Entonces, poco a poco lo va a ir eh, eh, dominando, ¿verdad? El vocabulario, que es lo más importante. Uh -huh. Osman.